নমস্কার বন্ধুরা সুস্মিতার গল্পের আসরে সকলকে স্বাগত গল্পের আসরে আজকের নিবেদন শ্রী বুদ্ধদেব গুহ রচিত ছোট গল্প পর টেক অফ তবে গল্প শুরু করার আগে বিনীত অনুরোধ যদি আমার গল্প আর গল্প পাঠ ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থেকো শুরু করছি পর টেক অফ বোম্বে থেকে এসেছে সূর্যর ফ্ল্যাটে গেট টুগেদার পার্টি আজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে কেউ কনিয়াক সিপ করছে কেউ বা ডাম্বুই বা অন্য লিকুয়ার তোমরা কি উঠবে না আজ আর কেউ পরমা কিঞ্চিৎ অধৈর্য গলায় বলল আরে বসই না শুক্রবারের রাত সুজয় তো কলকাতায় নেই তোমার তো তারা কিসের নাইট ইজ ভেরি ইয়াং ওরা সমস্যারেই বলল না এগারোটা বাজে তারা আমার নিজের জন্য নয় তোমাদের না হয় অফিস ছুটি কিন্তু কাল আমার মেয়ে স্কুল আছে ভাই আহা মেয়ে যেন এক তোমারই আছে আমরা যেন একেবারেই ঝাড়া হাত পা মাঝ বয়সী সুন্দরী সুমি ঝংকার দিয়ে বলল রাবড়িটা কেমন এনেছিলাম বল সূর্য সুদ হল দারুণ অশেষ সার্টিফিকেট দিল পরমার মনে হল এদের কারোরই বাড়ি যাওয়ার তারা আদৌ নেই সকলেরই ফ্ল্যাট বা বাড়ি একটা আছে বটে শোয়ার ঘরও আছে স্বামী স্ত্রী কিন্তু পরমার মনের গভীরে বাড়ি বলতে যে একটা গভীর সক্ষতা প্রেম আর উষ্ণতার নীড়ের কল্পনা ছিল সেই নীড়ের সঙ্গে তার নিজের অথবা বন্ধু বান্ধব চেনা জানাদের প্রায় কারোরই বাড়ির কোনো মিল নেই পরমা অশেষকে একবার ইঙ্গিতে বারান্দাতে ডাকল নিভৃতে মাল্টি স্টোরির বাড়ির বারোতলার বাইরে বারান্দার অন্ধকার ছিল আলো জ্বালেনি কেউ অনেক নিচে হ্যালোজেন ভেপারের আলো জ্বলা রঙিন কলকাতা হলুদ রঙা হেডলাইট জ্বালিয়ে যাওয়া আসা করছে গাড়ি পরমা নিচের পথে চেয়ে বলল খুব কুয়াশা হয়েছে না হুম কাল সকালে আমায় দিল্লি যেতে হবে ফ্লাইট ডিলেড না হয়ে যায় পরমা এক দৃষ্টে অশেষের মুখের দিকে চেয়ে রইল একটা সময়ে এই মুখটিকে কত কাজ থেকে কতক্ষণ ধরে দেখেছে মানুষটির কত কাছাকাছি এসেছে কতবার কত গভীর সুখের অভিমানের রাগের সব মুহূর্তগুলি আজ সবই যেন নিচের পথের বেদানা রাঙা আলো জড়ানো নীলাভ কুয়াশার মতোই হয়ে গেছে মনে পড়ে না কিছুই আর তেমন করে মনে পড়বার সময় হয় না তবু কুড়ির টিফিন ভরতে ভরতে বা জানলার সামনে বসে চা খেতে খেতে মধ্য সকালের কাগজওয়ালার কাগজ বিক্রি আছে কাগজ শিশি বোতল ডাকে বুকের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ কেমন এক শূন্যতা বোধ করে ও পুরনো কথা শুধুই অশেষের কথা মনে পড়ে পরমার নিজের জীবনটা কেউ বিক্রির জন্য জড়ো করে রাখা পুরনো কাগজ বা খালি শিশি বলে মনে হয় কখনো কখনো কি ভাবছ অশেষ জিজ্ঞেস করল কিছু না এমনি তুমি আছো কেমন ভালোই বোধ হয় আসলে নিজের সম্বন্ধে ভাববার সময় কোথায় পাই সবই আছে শুধু সময় নেই তা ঠিক কারোরই ভাবার সময় নেই আজকাল উদ্বৃত্ত সময় যদি কারোর হাতে এতটুকু থাকেও তাহলেও তো আমরা তাকে কিল করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি তাই না এই সময়ের আমরা সকলে এমনই হয়ে গেছি সময়কে সময় বলে মনে হয় তোমার জানি না ভালো কি মন্দ সেটুকু বাবারও যে সময় নেই ইস তোমার সঙ্গে একটু একা থাকা হলো না কথা হলো না ভারী খারাপ তুমি আবার কবে আসবে 
এবারই সুযোগ ছিল সুজয় তো ফার ইস্টে গেছে সাত দিনের জন্য অফিসের কাজে বললাম তো একটু আগে তুমি এলেও যদি তাও খবর না দিয়ে আর চলে যাচ্ছ কালই সকালে ভাবতেও পারি না ভাবলেও কষ্ট হচ্ছে এত অশেষ বলল বারে সীমা এ পার্টিতে আমাকে না ডাকলে তোমার সঙ্গে দেখাই তো হতো না জানতেও পেতাম না তুমিও খুব লোক কিন্তু তোমার কাছে আমার ঠিকানা বা ফোন নাম্বার ছিল না না কেন রাখতে ইচ্ছে করেনি না কি লাভ কে আর হৃদয় খুঁড়ে হয় বেদনা জাগাতে চায় এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে পরমা বলল তুমি কি আমাকে সত্যি ভুলে গেছ সত্যি সত্যি অশেষ পাইপটা ধরালো দু হাতের মধ্যে নিয়ে পরমা উৎসুক চোখে মনোযোগের সঙ্গে অশেষকে লক্ষ্য করছিল ওর জীবনে একটা সময়ে যেমন করে পাইপটিকে ধরেছে দু হাতের পাতাতে এখন তেমনই আদরে অশেষ দু হাতের পাতার মধ্যে পরমার মুখটিকে নিত কিশোহাক কিশোহাক পাইপ ধরিয়ে হাসল অশেষ হাসিটি ঠিক একই রকম আছে মুখ শুধু সামান্য ভারী হয়েছে কিছুটা বয়সের কারণে কিছুটা মদ্যপানে কিন্তু তার আকর্ষণ পরমার কাছে আগের মতোই প্রবল আছে এ কথাটা আবিষ্কার করেও খুব বিব্রত বোধ করল পরমা অথচ স্বামী সুজয় অশেষের চেয়ে অনেক বেশি হ্যান্ডসাম সকলেই বলে অনেক বেশি ওয়েল প্লেসড ইন লাইফ সব দিক দিয়েই ভালো তবু কেন যে এমন হয় কার যে কাকে ভালো লেগে যায় চেহারাই তো মানুষের সব নয় পয়সা প্রতিপত্তি এসবও নয় ছেলেবেলার বন্ধু প্রদীপ এসেছিল হোটেলে আজ সকালে অশেষ বলল রামকুমার বাবুর একটি গান গাইছিল ও গো কেমনে বলো না ভালো না বেশে থাকি গো পাগল করেছে মরে ওই দুটি আখি গো বলেই হাসতে হাসতে এক কুলি গেয়েই উঠল অশেষ চাপা সরে একটু বেশি হাসছে অশেষ বোধ হয় হাই হয়ে গেছে সামান্য পরমা ভাবল অনেক টুকরো টুকরো পুরনো কথা দপ দপ করে মনে পড়ে যেতেই রাতের আকাশে অসংখ্য নীলাভ দুতির তারা হয়ে ছড়িয়ে গেল কথাগুলি পরমার আকাশে অস্ফুটে ও বলল ইস তুমি এখনো কি ভালো গাও চর্চা করো করি ওয়েন আই এম ইন মাই স্যাংচুয়ারি ইন দ্য বাথরুম অনলি অন হলিডেজ অ্যান্ড সানডেজ অন দ্য থ্রোন পরমা হেসে ফেলল তুমি সেই রকমই অসভ্য আছো পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল বলো আবার কবে আসবে কলকাতায় এর পরের বার যখন কাজ পড়বে কবে কাজ পড়বে কি জানি চাকর মানে চাকরি কুড়ি হাজার টাকাই মাইনে পাই আর দশ টাকাই পাই আমি একটি ঘূর্ণি হয়ে গেছি পরমা আমার হাতে হাত রেখে দেখেছিলে না একবার চৈত্র শেষের ডিগারিয়া পাহাড়ের নিচের টারে যশিডিতে দারিক মিত্তিরের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে মনে আছে ঘূর্ণি ঠিক তেমনই জীবনটা প্রত্যেকটা দিনই ঘূর্ণি দারিকদা কেমন আছে চমৎকার অবস্থা সামান্য হেরফের হয়েছে বটে কিন্তু মানুষটি কোনোই হেরফের হয়নি অমন বড় মনের বাঙালি আমি দেখিনি এমন বাঙালিও নয় যিনি কারোরই নিন্দা করেন না পরমা কি যেন বলতে গেল অশেষকে 
ঠিক সেই সময়ে মৃণালী বারান্দাতে এলো গোয়েন্দার মতো মেয়েরা পুরুষের চেয়ে অনেকই ভালো গোয়েন্দা হতে পারেন যদি হন গলায় রসিকতার রং চড়িয়েই বলল বটে কিন্তু সেটা রসিকতার মতো আদৌ শোনাল না এই মেয়েটির চোখ আছে সুজয়ের ওপর ভাবল পরমা দুজনে এখানে অন্ধকার বারান্দাতে ভেরি সাসপিসাস এদিকে সকলেই তোমাদের খুঁজছে পরমাকে গাইতে বলছে ইম্পসিবল আমি না গুড্ডিকে বল আমি তো বাংলা গান গাই ও ইংরেজি গান গাইবে তোমরা সকল তো ইংরেজি ভালোবাসো মৃণালিনী আজ এমন শরীর দেখানো একটি পোশাকে এসেছে যে পরমা মেয়ে হয়েও খুবই লজ্জা পাচ্ছে ওর কারণে শরীর ছাড়া দেখানোর মতো মেয়েদের কি আর কিছু নেই মৃণালিনী বলল তাহলে তাই বলি গিয়ে সকলকে ও চলে যেতেই পরমা নিচু গলায় তাড়াতাড়ি অশেষকে বলল আমাকে পৌঁছে দেবে অসি শিওর তারপর বলল তোমাকে পৌঁছে দিলে বোম্বেতে কিন্তু চিরদিনই প্রাইজ দিতে তুমি আমায় যদিও কনসোলেশন প্রাইজ ফার্স্ট প্রাইজ তো সুজয়কেই দিলে কিন্তু এখানে যে গুফো ড্রাইভার আছে সঙ্গে তবু চলো পরমা বলল আমার দেরি হয়ে গেছে খুবই কুড়ির স্কুল আছে না কাল দেরি করে ফিরলে আয়া মুখছামটা দেবে সকলকে গুড নাইট আর বাই বলে ওরা রবিদায় নিল মৃণালী ভুরু কুচকে বলল হু ইজ ড্রপিং ইউ পরমা অশেষ অশেষ তাড়াতাড়ি কথাটা অন্যদিকে চাড়িয়ে দিয়ে বলল আমি তো আর ড্রাইভ করছি না ড্রাইভার আছে অসুবিধা নেই পরমার আলিপুরের বাড়ি নাকি আমার হোটেলের কাছেই পড়বে আমি তাজবেঙ্গলে উঠেছি তাই আয়ামিনে হারি মাস্ট শোভব নাও মাই ফ্লাইট ইজ অ্যাট সিক্স ভোর পাঁচটাতে রিপোর্ট করতে হবে দিস গাস্টিং আই রিয়েলি হ্যাড দিস আর্লি মর্নিং ফ্লাইটস গাড়ির পেছনের সিটে পাশাপাশি বসল ওরা দুজন অশেষ পরমার হাতটি তুলে তার দু হাতের মধ্যে নিয়ে কোলের ওপর রাখল পরমার হাত আগে খুব ঘামত পুরনো দিনের মতো এখন আর ঘামে না আগের মতো নরমও নেই হাতের পাতা বহিরঙ্গে অনেকই বদলে গেছে ও পরমাও ভাবছিল অশেষও অনেকই বদলেছে কাল কোন রকমে যাওয়াটা পেছতে পারে না তাহলে সন্ধ্যেটাতে আমরা কোথাও মিট করতাম গল্প করতাম খেতাম আগের মতো ইংরেজিতে বলল পরমা যাতে ড্রাইভার বুঝতে না পারে যাওয়া ক্যান্সেল হ্যাঁ তা করতে পারি ক্যান্সেলেশন চার্জ লাগবে সে কোম্পানি বুঝবে তুমি বললে করব। কিন্তু মিট করব আর কেনই বা হাত ধরে বসে থাকা ঘাড়ে মাথা রেখে ফিসফিস করে কথা বলার দিন কি আর আছে নিরাপরাধ নির্জলা মিটিং কি লাভ তাছাড়া দেখাটা করবে কোথায় আমি তো কলকাতার কিছু চিনি না কোথায় কোনো ক্লাবে অনেকেই যে চেনে তোমাকে কোনো হোটেলের ইটিং প্লাসে সেখানেও তাই কোনো রেস্তোরাতে মেবি উই উইল বাম্প অন দা ফেসেস উই হেড তার চেয়ে বরং তোমার বাড়িতেই আসতে পারি আমি কখন আসবো বলো না না আয়া এবং কুড়ি দুজনেই তোমাকে চেনে আর সুজয় ভীষণ মিন ন্যারো মাইন্ডেড জানতে পারবে ও অশেষ হাসল তাহলে তুমি বরং আমার হোটেলের ঘরে চলে এসো রুম নাম্বার থ্রি ওয়ান ফাইভ সুজয় তো তোমাকে পূরণও করে দিল আমি একবার নতুন চোখে দেখে তোমাকে নতুন করে দি কি 
আপত্তি একবারের জন্য কি আমি পেতে পারি না তোমাকে পরমার গলার স্বর কেঁপে গেল ভিডিও হয়ে উঠল বলল জানি না আমি সত্যি জানি না খুব ইচ্ছে করে কিন্তু লজ্জা করে ভয় তো করেই তুমি তো রোজই সুজয়ের অনুক্ষণ চব্বিশ ঘন্টা আমার কি আধ ঘন্টারও হতে পারো না সন্ধের পর থেকে তাহলে ঘরেই থাকবো আমি চলে এসো ভিরু পায়রা সাহসী হও প্লিজ ডুকাম কাল ভরে যাওয়াটা ক্যান্সেল করতে পারবে তো নইলে আমি মিছি মিছি নো প্রবলেম দেখানোর জন্য সকালে অ্যাজ ইউজুয়াল এয়ারপোর্টে যাব মনে হয় ফ্লাইট ডিলে থাকবেই ফগের জন্যে টিকিটে ডিলে লিখিয়ে নিয়ে ফেরত চলে আসব কাল তো রবিবারও সোমবার সকালের ফ্লাইটে বোম্বে পৌঁছে সোজা অফিস যাব ডাইনার্সের কার্ড সঙ্গে আছে নো প্রবলেম সোমবার আবার বোর্ড মিটিং আছে এসো কালই তুমি এসো আমি যাচ্ছি না কাল তাহলে সোমবার ভরে পৌঁছতেই হবে পরমা আদুরে গলায় বলল যেও না আমার জন্যই যদি তুমি ওভার রেস্ট করো তাহলে তোমার একদিনের হোটেলের বিল আমি দেব ইন অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ অর ফর ওল্ড টাইম শেখ অশেষ হাসল বলল ফাইন পরকিয়া প্রেম করলে তোমার মতো বড় লোকের বউয়ের সঙ্গে করতে হয় যদি কেউ দেখে ফেলে দেখলে দেখবে অত ভয় করলে চলে না একটাই জীবন বড় মা তোমার জন্য আমার কষ্ট হয় আমার স্ত্রী মানে অরার জন্য হয় অরাও ওর প্রথম প্রেমিক শ্যামল তাকে ভুলতে পারেনি পুরো ব্যাপারগুলোই ফুলিশ অথচ আমরা সকলেই মোর অর লেস হেল্পলেস একটু চুপ করে থেকে অশেষ বলল তুমি ডিভোর্স নিতে পারো না না ও কথা বলো না কুড়ি কুড়ির জন্য পারি না ও কথা আমি ভাবতেই পারি না আমি অত স্বার্থপর হতে পারি না ওরাও ঠিক এই রকমই বলে সোমের জন্য আমি ওকে বলেছিলাম খুশি মনে ডিভোর্স দিয়ে দেব যদি ও চায় ও শ্যামলদাকে সত্যি ভালোবাসে তাহলেও অনেকই কমপ্লিকেশন তার শ্যামলদাও বিবাহিত এখন গ্রেট ফান বাট হাউ স্যাড তাই না আমাদের সন্তানেরা কুড়ি আর সোম কি আমাদের এই স্যাক্রিফাইসের কথা মনে রাখবে বড় হলে ওরা কি কখনো রিয়ালাইজ করবে আমাদের একটাই জীবন আমরা শুধু ওদেরই মুখ চেয়ে কিভাবে নষ্ট করলাম পুরোপুরি পরমা বলল তারপরই বলল এই যে দেখো ওই বাড়িটা আমার বাড়ি এসে গেল ইয়া প্রিয়ার বাড়ি অনেক দূরে ভেবেছিলাম পথ বেশি হলে ভালোই হতো আরো কিছুক্ষণ তোমার কাছে থাকতে পারতাম ভেরি ফানি না তোমার বাড়ি কানে লাগে কথাটা স্বামীর বাড়ি মানে শ্বশুর বাড়ি হেই এখন আমার বাড়ি নামবার সময় অশেষ পরমার হাতে চাপ দিল তাহলে কাল এনি টাইম আফটার সিক্স ভীষণ খুশি অথচ ভয়ার্ত কাঁপা গলায় পরমা বলল আচ্ছা পিসু ম্যান ওয়াচিং বইটা পড়তে দিয়েছিল শুয়ে শুয়ে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল অশেষ গভীর ঘুম হঠাৎ ভাঙিয়ে দিয়ে ফোনটা পুটুর পুটুর করে শিলা বৃষ্টির মতো কানের মধ্যে বাঁচল এখন এমন সময়ে ফোন এলেই বড় ভয় করে অশেষের বিশেষ করে যখন বোম্বের বাইরে থাকেও সোমের ইনফ্যান্টাল ডায়াবেটিস আছে মায়ের শরীর খারাপ তার ওপর বয়সও হয়েছে 
ছোট ভাইয়ের সঙ্গে আন্ধ্রিতে থাকেন মা কখন কি খবর আসে গভীর রাতের টেলিফোনকে বড় ভয় ওর ইয়েস ভয় ভয় গলায় বলল অশেষ আই সরি তোমার ঘুম ভাঙালাম আমি পরমা বলছি সাবধানী ফিসফিসে গলায় পরমা বলল যেন উপরান্তে কেউ শুনতে না পায় কি হয়েছে প উৎকণ্ঠার গলায় অশেষ শুধ হল শোনো তুমি না কাল সকালে যাওয়াটা ক্যান্সেল করো না হ্যাঁ আমার আমার খুব ভয় করছে তাছাড়া ড্রাইভার কেই বা কি বলবো ট্যাক্সি করে তো কখনোই কোথাও যায় না অশেষ হাসলো চাপা গলায় পাগলি তুমি একটা রিয়েলি পাগলি তাহলে আমি তোমার কাছে যাব পর্বত মোহাম্মদের কাছে নিয়ম তো তাই এ না না কেলেঙ্কারি হবে না না কেলেঙ্কারির ভয় করলে কখনোই কোনো কেলেঙ্কারি করা যায় না তুমি এখনো ইম্যাচিওর আছো কি চাও তা নিজেই জানো না ভিডুরা কিন্তু জীবনে কিছুই পায় না সত্যি পারি না আমি পারি না তাহলে আমার সঙ্গে কাল চলো বোম্বে যাবে তোমাকে ওবেরয় টাওয়ার্স রেখে দেব মহারানীর মতো সাত দিন আমাদের জীবনে যত এবং যত রকম মজা দুজনেরই অ্যাকাউন্টে জমা আছে যা তামাদি হয়নি এখনো তার সবটুকুই দুজনে মিলে জম জমিয়ে চেটে পুটে খরচ করে তোমাকে আবার তোমার কলকাতার স্বামীর কাছেই পৌঁছে দিয়ে যাব নিজে হাতে তোমায় চান করাবো ভাত খাওয়াবো কি কোনো মানুষ সাত দিনের জন্য কি হারিয়ে যেতে পারে না জীবনে সমস্ত কটি দিনই তো হিসেবে বাধা হিসেবের হাজার হাজার দিনের মধ্যে জীবন ভোর দিনগুলোর জন্য মাত্র সাত দিনও কি থাকতে পারবে না হিসেবের বাইরে আমাকে দিলেই না হয় ওই অল্প কটা দিন তুমি খয়ে যাবে না পড়ি তোমাকে ফুরিয়ে দিলেও নতুন করে ভরে দেব আবার পাগল তুমি কুড়ির স্কুল আছে যা হয় না তা হয় না ওরকম করে বললে বুঝি কষ্ট হয় না আমার বুঝেছি কি বুঝেছ যা বোঝার তুমি আবার কবে আসছো কলকাতায় অশেষ চুপ করে রইল এই যে শুনছ শুনতে পাচ্ছ জানি না হেলে ফোন করব যখনই করো দুপুরে করো কিন্তু বিটুইন টেন টু ফাইভ আর শনি রবিবার ছাড়া ও থাকলে কিন্তু ঝামেলা করবে ও তোমার মতো উদার নয় ভেরি ভেরি মিন পজিটিভ আই হেট হিম ঠিক আছে ডোন্ট হেট এনি ওয়ান কি করব আমি যে পারি না লাভ আর হেটের মধ্যে যে অন্য কিছুই দেখি না আমি ছাড়ছি আমাকে একটা চুমু দাও পর ওল্ড টাইম সেক অশেষ আদুরে গলায় বলল চাপা হাসি হাসল পরমা করে একটা আলত শব্দ হলো রিসিভারে তারপর কাদো কাদো গলায় ও বলল রাখো ফোন তুমি আগে অশেষ পুরনো দিনের মতো বলল পরমা রিসিভার নামিয়ে রাখল অশেষ ও রিসিভার নামিয়ে হাত বাড়িয়ে আলো জেলে বেড সাইড টেবিল থেকে চিঠিটা তুলে নিল কাল সকালে ওর ফ্লাইট টেক অফ হওয়ার পর এই চিঠিটি পরমার কাছে পৌঁছে দিতে বলবে ড্রাইভারকে এই ঠিক করেছিল একটা বড় হাই তুলতে তুলতে চিঠিটা খাম থেকে বের করে খুলল অশেষ নিজের লেখা চিঠি নিজের চোখেই অচেনা বলে মনে হচ্ছিল চিঠিটাই অচেনা নাকি ও নিজেই নিজের কাছে অচেনা কল্যাণী আসু প আমার আজকে না গেলেই নয় 
সোমবার ফ্লাইট কোনো কারণে ডিলেড হলে বোর্ড মিটিং অ্যাটেন্ড করতে পারব না মিটিং দশটায় শার্প ইন আ ম্যানস লাইফ নাথিং ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান হিজ ওয়ার্ক পরের বারে এসে তোমাকে নিশ্চয়ই ফোন করব রাগ করো না আমাদের জীবন বলতে বোধ হয় আর কিছুই অবশিষ্ট নেই সবটাই একটা ডে ইন ডে আউট মনোটোনাস ডিসগাস্টিং অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে সকাল থেকে রাত দিন থেকে সপ্তাহ সপ্তাহ থেকে মাস মাস থেকে বছর জীবন থেকে মৃত্যু পুরোটাই একটা বিচ্ছিরি অভ্যেস শুধুই রুজি রোজগারের প্রতিযোগিতার কামড়া কামড়ির আমরা রোবো হয়ে গেছি পরমা আটারলি গাটারলি রোবো আমাকে ক্ষমা করো এটি তোমার ওসি অশেষের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল ভাগ্যিস চিঠিটা রাতেই পাঠায়নি ড্রাইভারের হাতে পড়ার পর চিঠিটা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলল পার্সের ভেতরের খাঁজে যেখানে ডাইনার্স ক্লাবের কার্ডটা রাখে সেইখানে পরমার একটি ছবি ছিল দশ বছর আগের ছবি ছবিটা কেউ বের করল হাই তুলতে তুলতেই চোখের খুব কাছে এনে দেখল একবার জুহু পিচে দাঁড়িয়ে আছে পরমা সাদা শিফন শাড়ি মুক্তর মালা ও ইয়ার টপ মুক্তর মতো হাসি চুমু খেল একটা অনেকক্ষণ ঠোঁটটা চেপে থাকল শেষবারের মতো দেখে নিল তারপর কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে ছেঁড়া চিঠিটার সঙ্গে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিল নিজের জাগতিক উন্নতির জন্য নিতান্তই প্রয়োজনীয় কিছু জাগতিক জিনিস ছাড়া সঙ্গে এই স্পেস এজের আর কিছুই রাখতে নেই যতখানি ভারশূন্য করে রাখা যায় নিজেকে ততই ভালো প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাগম্যাটিক কৃতিপুরুষ অশেষ ভাবল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তারপর হাত বাড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল অ্যালার্ম কল দিতে বলেছে ঠিক তিনটে পঞ্চাশ মিনিটে উঠে পড়ে দাড়ি কামাবে চান করবে ততক্ষণে দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত এয়ারপোর্টের ডিপারচার্জ লাউঞ্জে দীর্ঘ শাড়ি পরবে অশেষের মতো করিতকর্মা দ্রুতগতি সুপারম্যান হাই ফ্লাইং মানুষদের মাইক্রোফোনে ভেসে আসবে প্লিজ প্রসিড ফর সিকিউরিটি চেক আরও একটি দিন শুরু হবে প্রেমহীন অবকাশহীন সময় সময়ের ওপর উপর হয়ে পড়ে সময়কে ধর্ষণ করতে করতে ঘড়ির কাটার সঙ্গে আবর্তিত হবে এয়ার বাসের পাইলটের গলা ভেসে আসবে ককপিট থেকে দরজা বন্ধ প্লেনের মধ্যে ক্যাবিন ক্রুজ প্লিজ বি অ্যাট ইউর স্টেশন ফর টেক অফ ফর টেক অফ প্লিজ শেষ হলো আজকের গল্প কেমন লাগলো গল্পটা অবশ্যই জানাবে যদি গল্পটা ভালো লাগে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে সকলের সাথে নমস্কার